में लेकर बैठी है तेरी डेट आ गई बोर्ड की हाँ पता है मेरे को तो मतलब मैं घर में नहीं खेल सकता हाँ सही समझे लॉ बोर्ड मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक दीदी के बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते अगले महीने की एक तारीख ऐसी दस तारीख के बीच में भूकंप आ सकता है भूकंप भूकंप आने वाला है हाँ अरे पंद्रह फेबरी दो महीने भी नहीं बचे ये लड़की तो कुछ तैयारी नहीं कर रही है पीहू पीहू कहा है पीहू सुनना हाँ मैं यहाँ पर हूँ क्या मोबाइल लेकर बैठी है तेरी डेट आ गई बोर्ड की हाँ पता है मेरे को तेरे को पता है और तूने मुझे बताया भी नहीं तो क्या हो गया आज ही तो आया था मैसेज सुबह सुबह तो बेटा टाइम कितना सा बचा है तैयारी करो ना हाँ ना कर लोगी मैं टेंशन क्यों ले रहे हो अरे पंद्रह तारीख से तो एग्जाम स्टार्ट है अरे नहीं नहीं पंद्रह से तो सबके स्टार्ट है लेकिन मेरा तो ट्वेंटी सेकेंड फेब को है अच्छा और लास्ट एग्जाम कब है लास्ट में ट्वेंटी सेवन मार्च को है पूरा एक महीना चलेंगे एक महीना चलते है अरे तो बेटा टाइम कितना सा बचा है डेढ़ महीना ही है तैयारी शुरू करो बोर्ड है इस बार पता है आपको हाँ ना मैं कर लूंगी तू तो ऐसे रिलैक्स बैठी जैसे कोई मम्मी भी ना बस टेंशन लेती रहती है दी 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 पता है क्या हुआ? एक मिनट रुको हीरो क्या? डेढ़ महीने बाद दीदी के एग्जाम है हाँ तो अरे तो क्या खेलना वेला सब बंद पढ़ाई करनी उनको अरे तो उसमें मेरी जोरी ना बस दी उनके एग्जाम में ना मेरा क्यों खेलना बंद होगा क्योंकि आपके भी एग्जाम आ रहे हैं मेरे तो एग्जाम बाद में होते हैं उसी टाइम पर ही है फेबर में ही आपके भी नहीं मार्च में होते हैं हाँ तो दीदी की भी मार्च तक चलेंगे तो वह पढ़ाई करना शुरू कर दो और खेला वेला सब बंद कर दो ओके ये क्या बात हुई अरे बोर्ड से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है मैं तो फिफ्थ में हूँ बोर्ड से टेंथ और ट्वेल्थ में होते हैं हाँ तो ठीक है पर तू घर में शोर शवा तो मत कर तो मतलब मैं घर में नहीं खेल सकता हाँ सही समझे लो बोल मुझे बॉल क्यूँ बॉल बाहर तो खेलूंगा ना हाँ तो बॉल दो ना बाहर रखू ना जाओ कब मेरा छोड़ो आप कब आए थे मतलब मतलब आप इस दुनिया में कब आए थे 2007 में आप इतनी जल्दी क्यों आ गए मतलब आप इतनी जल्दी क्यों आ गए आपकी वजह से ना मम्मी ने मेरी फुटबॉल छीन ली उनने मेरी फुटबॉल छीन के बाहर पटक दी आप थोड़ा लेट नहीं आ सकते थे तो मैं लेट आती तो क्या होता आपके बोर्ड एग्जाम में ना मम्मी कहती है शोर होता है और आप हमें मोबाइल लेके बैठे हुए हो तो कम से कम दिखा तो दो आपके बोर्ड एग्जाम है पढ़ लो थोड़ा सा किताब भी खोल लिया करो तू क्यों मम्मी बन रहा है दीदी अरे तो आपकी वजह से मेरी फुटबॉल छीनगी ना तू तो बाहर से खेल रहा ना अरे तो बाहर मेरा दोस्त नहीं है ना मैं क्या करूँ पढ़ लो मैं पढ़ लूंगी ना अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे ना मम्मा अरे अरे एक मिनट ना बैठ ना मेरा प्यारा भाई है ना चेर पे आराम से बैठ जा <laughs> वैसे दीदी आपकी ना बहुत बुरी किस्मत है क्यूँ आपकी एग्जाम की डेट से ना न्यू ईयर से पहले आ गई आप न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाओगे अरे तो न्यू ईयर छोड़ मैं होली भी नहीं कर पाऊंगी एग्जाम के बीच में ही है होली तो कब है होली होली ट्वेंटी फिफ्थ को है और मेरा ट्वेंटी सेवेंथ को एग्जाम है लो मतलब होली का ही लेकिन किसी आपका बर्थडे बच गया हाँ क्या कर रहे हो ये देख नहीं रहा अरे कुछ तो टेंशन दिखाओ कि आपके बोर्ड एग्जाम है देखो क्यों टेंशन हो रही है मेरे को टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि मम्मी को टेंशन हो रही है अब मम्मी मेरे को टेंशन दे रही है और कह रही है कि घर के अंदर मैं खेलना नहीं तो दीदी को टेंशन हो जाएगी तो मेरे को टेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आप भी बताओ देख तो बात तो सही है लेकिन मैं क्या करूँ पढ़ लो देवी जी पढ़ लो फिफ्थ क्लास के बच्चे को ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड की टेंशन हो रही है वह भगवान मैं क्या करूँ एक्टिंग खत्म नहीं होती ना ला दे बुक पे कौन सी पढ़ोगे जो पढ़ कर रखी है वाह लाल वाली तो क्या हरी वाली नीली वाली भी है हैं जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो कोई सी भी ले लो तो तू दे देना कोई सी भी ये लो दीदी आप पढ़ाई करो मैं मेरी टेंशन कम करके आता हूँ तो टेंशन कैसे कम करेगा देखो दीदी मेरी टेंशन का एक ही इलाज है चॉकलेट खाना बन क्या ढूंढ रहे हो 
चॉकलेट चॉकलेट नहीं मिलेगी जब तक तो दीदी के बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते अरे चॉकलेट और बोर्ड का क्या रिलेशन क्योंकि चॉकलेट खाने से गला खराब हो सकता है और बोर्ड के टाइम में रिस्क नहीं ले सकते चलो आप तो फिर कब मिलेगी चॉकलेट बोर्ड के बाद चलो आप कितना बड़ा नोट अंकी है फ्रेंड्स आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना आपको पता चलेगा बोर्ड्स के टाइम हमारे घर में क्या क्या नोट अंकी हो रही है और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लेना ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन सब क्या हो गया आज का तो दिन नहीं खराब क्यों क्या हुआ अब मम्मी ने मुझे चॉकलेट खाने से मना करा क्योंकि अगर मैं चॉकलेट खाऊंगा तो आपको भी चॉकलेट खाने का मन करेगा और अगर आप चॉकलेट खाओगे तो आपका गला खराब हो जाएगा और अगर आपका गला खराब हो जाएगा चॉकलेट खाकर तो आपके बोर्ड भी खराब हो जाएंगे इस वजह से मम्मी ने मुझे चॉकलेट खाने से मना कर दिया बताओ ये क्या बात हुई देखिए लाइफ में टेंशन तो बहुत है मेरी फुटबॉल भी चली गई और चॉकलेट भी चली गई इससे अच्छा तो मैं आपके साथ बोर्ड ही कर देता दे देना मेरे साथ और क्या बताओ मेरे को पढ़ाओ चल वैसे आपकी बुक तो बड़ी अच्छी लग रही है तो वो कहां से अच्छी लग रही है ये अकाउंट इतनी मोटी है हाँ है वैसे इसमें कितने चैप्टर्स होंगे पांच है पांच और पेजेस कितने नाइन हंड्रेड समथिंग नाइन हंड्रेड हमारी दो सौ पेज की बुक में चौदह चैप्टर आ जाते हैं नहीं नहीं वो दो और बुक है ना एक ही सब्जेक्ट की तीन बुक्स वेलकम टू बोर्ड नहीं नहीं मैं फिफ्थ में ठीक हूँ हाँ। वैसे आप कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो सोच रही हूँ थर्ड चैप्टर पढ़ लू फर्स्ट और सेकंड हो गए नहीं मतलब सेकंड में से कुछ आएगा नहीं और फर्स्ट में से थोड़ा थोड़ा आएगा वो मेरे को आता ही है तो मैं थर्ड पढ़ लेती हूँ आपको कैसे पता है कि सेकंड चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा नहीं लेकिन इजी सा चैप्टर है क्यों ही देखे इसमें तो आपने पूरा चैप्टर ही स्किप कर दिया हाँ आप बनाओगे क्या पेपर अरे मुझे पता है ना तू जाना यहाँ से काम कर अपना दीदी के बोर्ड्स हैं। देख रही हूँ बहुत देर से उसको परेशान कर रहा है चलो बाहर अरे मम्मा सुनो सही उसको पढ़ने दो आप बाहर अरे मम्मा रुक दो सही अरे बाहर तो चलो एक बात तो सुन दो अरे यहाँ बैठो आप सुन तो लो मैंने आपको बोला था ना दीदी के बोर्ड्स हैं। दीदी को परेशान मत करो अरे मैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि दीदी को कैसे पता कि उनके सेकंड चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा मतलब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन से चैप्टर पढ़ रही है उनने कहा कि वो थर्ड चैप्टर पढ़ रही है मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड में से कुछ नहीं आएगा क्या तो दीदी ने कहा वो तो नहीं आएंगे क्या दीदी ने ऐसा बोला कि वो स्किप कर रही है चैप्टर वो तो पूछा था मैं और आप मेरे को बाहर ले आए पीहो आप क्या कर रहे हो पढ़ रही थी आयु बोल रहा था आप लेसन स्किप कर रहे हो क्यूँकी हमको पता है हमको हमको कौन मेरे सब दोस्तों को क्या पता है कि इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा और अगर आएगा भी सही तो एक या दो नंबर का आएगा अब मैं उन दो नंबर के पीछे थोड़ी मेरा टाइम वेस्ट करूंगी ये तो गलत बात है बेटा क्या गलत बात है हम इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं आजकल के जमाने में सब ऐसा करते हैं आप सारे सब्जेक्ट में ऐसा कर रहे हो हाँ स्मार्ट स्टडी हर जगह करूंगी ना पर पियो हमारे टाइम में तो पूरी की पूरी बुक पढ़ते थे तो आपका टाइम गया मम्मा मेरा टाइम चल रहा है ना बहुत चेंज हो गया टाइम अब स्मार्ट स्टडी करते सब ऐसे हम आप परेशान हो करो देखो मम्मी सही कह रहा था ना मैं हाँ यू तो सही बोल रहा था तो इसी बात में मेरे चॉकलेट दे दो कौन सी चॉकलेट नहीं मिल रही चॉकलेट वॉकलेट अरे तू तो फुटबॉल ही दे दो कुछ भी नहीं मिल रहा तू तो जाकर पढ़ाई करते नहीं भी पेपर है खड़ा यार बस चॉकलेट खाने के बहाने ढूंढता रहता है लड़का तो एग्जाम में अगर ऐसे स्किप करते रहेगी तो फुल मार्क्स थोड़ी आएंगे फिर तो पासिंग मार्क्स आएंगे आपको उसको समझाना चाहिए नहीं समझाना चाहिए तूने उससे बात नहीं करी मैंने बात करी पर मानती क्या हूँ तो गलत बात है इसलिए बोल रही उससे अच्छे से समझाओ बात करो बोर्ड से इस बार चलिए एक आइडिया है मेरे पास क्या इधर ये काम करेगा आइडिया करेगा करेगा चलो आजा बंद कर दे गैस पीयूष हम गलत बोल रहे ऐसा नहीं होगा अरे नहीं ऐसा ही होगा देख लेना बुरा पूछे पूरा विश्वास ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे पापा मम्मी क्या बातें कर रहे हैं हाँ मेरे को भी आ रही है आवाज मैंने जो बोला ना इस तारीख को ये होना है तो इस तारीख को ही होकर रहेगा तू देख लेना देख कर 
और है ना अपने एरिया में नहीं होगा पड़ोस वाले एरिया में होगा यहाँ वाले में जरूरी नहीं कैसा हो तो अब क्या हो गया पापा अरे नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ अब इतने जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हो मुझे तो लग रहा है कुछ लड़ाई हो गई आप दोनों की नहीं नहीं लड़ाई तो नहीं हुई अब इनको भी बता दो क्या होने वाला है यहाँ कर बैठो आओ बैठो चलो बैठो हम्म बताओ इनको भी दुनिया में क्या होने वाला है क्या होने वाला है दुनिया में पापा के हिसाब से भूकंप आने वाला है भूकंप भूकंप आने वाला है हाँ कब कहा अपने एरिया में अगले महीने की एक तारीख से दस तारीख के बीच में भूकंप आ सकता है सच्ची में आएगा भी ना अरे हाँ बता रहा हूँ ना आएगा यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम हाँ और पापा अगर हमारा कुछ नुकसान हो गया तो अब बेटा वो तो हो ही सकता है नुकसान तो लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारे एरिया में आएगा या नहीं आएगा जब उसे बोला है हमारे एरिया में तो आएगा ही नहीं, नहीं एरिया तो बहुत बड़ा है पूरे राजस्थान में आ सकता है कहीं पर भी पर है ना इफेक्ट पता है कहाँ पड़ता है ज्यादा जहाँ पर पुरानी जर्जर बिल्डिंग हो उनके गिरने का टेंशन होती है अपना तो मकान ठीक ठाक है इतना पुराना भी नहीं है हाँ और जरूरी नहीं है कि हमारा यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग भूकंप आए हो सकता है हल्का हल्का सा झटका ही है हाँ ऐसा झटका है कि अपने को पता ही ना चले लेकिन पापा ज्यादा बड़ा आ गया तो बेटा ज्यादा बड़ा आने के चांसेस बहुत कम है है ना और अपने ही एरिया में भी चांसेस बहुत कम है आने के तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नुकसान होगा हाँ और तो आप तो लोग क्या कर रहे हो फिर हम तो यही सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं ये सोच रहे किस लेवल तक आ सकता है क्या पता नहीं भी आए हाँ क्या पता किसी और एरिया में आए हमारे एरिया में आए ही ना हमें मालूम ही ना पड़े हाँ और बाय चांस आ गया यहाँ पर तो तो बेटा तो बहुत टाइम है अपने पास एक तारीख से दस तारीख है तो अपन सोचते हैं ना उसके बीच पर पीयूष जहाँ पर भूकंप आते हैं ना वो अधिकतर आते ही रहते हैं है ना यहाँ तो हमेशा हल्के फुल्के झटके आए हाँ। कभी भयंकर वाला तो देखा नहीं है हमने बचपन से तो ऐसा झटका ही आएगा हल्का से जो फील भी नहीं होगा हाँ नहीं ये बात तेरी बिल्कुल लॉजिकल है अरे नहीं है क्या लॉजिकल है इसमें की आज तक नहीं आया तो आ तो सकता है ना अरे टेंशन मत करो कुछ भी नहीं होने वाला हाँ मेरे हिसाब से नहीं होने वाला और अपने एरिया में हुआ नहीं आज तक और बड़ा तो कभी आया ही नहीं आज तक है ना तो हो सकता है कि ना ही आए आप भी ना रिलैक्स रहो तो यार आपको रिस्क क्यों लेना है हमें तैयारी तो फिर भी करनी चाहिए ना पता क्या आ जाए आज तक नहीं आया तो क्या आएगा ही नहीं क्या कभी यार अब लेकिन क्या ले हो सकता है की भी ना आए अरे तैयारी करेंगे तो कितनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी कब तक करते रहेंगे अरे अपन तो अपने डेली के काम से फ्री नहीं हो पाते है ना और फिर उसकी तैयारी करने अलग से बैठो और पता नहीं नहीं आएगा भी नहीं आएगा भी ये भी हाँ। कोई डाउट ये भी तो डाउट है ना तो तो कुछ तो तैयारी कर लो अरे कुछ तो मैं क्या कर लो एक दो चीजें कर कर भी क्या ही कर लेंगे हम हाँ तो सही करेंगे तैयारी की जरूरत है नहीं वैसे इतनी अरे क्यों नहीं है जरूरत तैयारी की क्यों इम्पोर्टेंट तैयारी तो बहुत आए नहीं आए वो दूर की बात वैसे दीदी क्या तैयारी करनी है जैसे कि हमारे पास मेडिसिन होने चाहिए फर्स्ट एड का प्रॉपर बॉक्स होना चाहिए हाँ दीदी बात तो सही कह रहे हो आप हाँ और खाने पीने का स्टॉक होना चाहिए पूरा दीदी मेडिसिन तो ठीक है लेकिन खाने का स्टॉक क्यों अरे बाई चांस मार्केट बंद हो गया तो कहाँ से लाओगे खाने पीने का और हमें पूरा एग्जिट प्लान हमारा तैयार करना चाहिए कि आ गया अचानक भूकंप तो हम क्या करेंगे कहाँ से निकलेंगे और अगर अचानक से आ भी गया और रास्ता नहीं है तो हमें डेस्क के नीचे छुपना चाहिए इतना तो मैंने ही पढ़ा है स्कूल में तूने भी देखा है हाँ। अच्छा तो मतलब ये सब तैयारी कर रहे हम करनी चाहिए आए नहीं आए वो दूर की बात इतनी सी तैयारी करने में क्या जा रहा है लेकिन डेट भी तो नहीं पता ना कि कब से कब आएगा हाँ। दिन में आएगा रात को आएगा पता ही नहीं, पता है, कुछ ही नहीं भी। है और अभी से अपन तैयारी करना शुरू कर दे जबरदस्ती पैसे खर्च करो फालतू के टाइम भी वेस्ट करो पैसे भी खर्च करो और सोच सोच के दिमाग और खराब करती रहो और फिर और फिर अगर बाई चांस आ गया फिर क्या करोगे अरे आप बैठो मैं आपको बताती हूँ बैठो ना समझाऊंगी मैं आपको हाँ बोलो देखो पापा भूकंप आए या नहीं आए हमें तैयारी तो फिर भी करनी चाहिए ना मतलब ठीक है आने की पॉसिबिलिटी बहुत लो होगी लेकिन जीरो थोड़ी है क्योंकि न्यूज में तो यही था कि आ सकता है हाँ तो इसमें ये थोड़ी बोला की नहीं आएगा आ सकता है मतलब आ भी तो सकता है ना आ जाएगा फिर क्या करोगे तैयारी तो फिर भी करनी चाहिए ना हमें हाँ पापा जी सही कह रही है आपको पॉसिबिलिटी पे ध्यान नहीं देना चाहिए प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए हाँ पापा जी सही कह रही है रुचि वैसे पीहू सही तो कह रही है पीहू सही तो बोल रही है पर भूकंप के टॉपिक पर सही बोल रही है हाँ। इसी को अगर हम बोर्ड एग्जाम पर ले आए तो क्या तो पापा अब आप समझाओ मतलब मम्मी मुझे कह रही थी 
कि पीहू ने अपने कोर्स में से कुछ चैप्टर छोड़ दिए हैं क्योंकि पीहू को यह पॉसिबिलिटी लगती है कि उन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएंगे आएंगे भी तो एक या दो नंबर के ही आएंगे तो ये पॉसिबिलिटी पे काम हो रहा है ना प्रिपरेशन पे काम कहा हो रहा है हाँ दीदी पापा सही कह रहे हैं जिस बच्चे को 50-60 परसेंट मार्क्स चाहिए वो हो सकता है छोड़ दे एक दो चैप्टर कोई बात नहीं पास तो हो ही जाएगा लेकिन अगर किसी को 90 या 95 परसेंट का टारगेट है उसको तो पूरी बुक पढ़ के जानी पड़ेगी ना हाँ दीदी पापा सही कह रहे हैं तो आप कितनी परसेंटेज लाना चाहते हो फिफ्टी सिक्सटी चाहिए तो छोड़ दे कोई बात नहीं हम भी छोड़ देते हैं तैयारी भूकंप की आया तो ठीक नहीं आया तो ठीक अरे नहीं नहीं मैं पढ़ लूंगी सारे सारे चैप्टर लेकिन आप तो करो प्रिपरेशन अच्छा हम प्रिपरेशन करें ना हाँ भूकंप आएगा तो और सारे चैप्टर पढ़ाई करनी जरूरी है ना क्वेश्चन आ गया तो हाँ। करेगी ना पूरी बुक तैयारी तो ऐसा करो आप अच्छे से पढ़ाई करो हाँ। मैं बोल देती हूँ भूकंप नहीं आएगा हाँ नहीं आ रहा <laughs> हाँ? कोई भूकंप नहीं आ रहा तो ये क्या था ये तो आपको समझाने के लिए मोरल था हाँ दीदी मम्मी सही कह रही तो चुप कर फ्रेंड्स <laughs> आज मेरे को समझ में आ गया कि हमें एग्जाम टाइम पे या लाइफ में कभी भी पॉसिबिलिटी या प्रिडिक्शन से ज्यादा प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना बाय बाय